নতুন পুজো স্পেশাল যে পর্ব চলছে আজকে তার তৃতীয় পর্ব আজকের রেসিপি অষ্টমী স্পেশাল রুচি দিয়ে খাওয়ার জন্য নিরামিষ ছোলার কাজ আজকের ভিডিওটা যদি আপনাদের ভালো লাগে অবশ্যই লাইক করবেন শেয়ার করবেন আর আমার চ্যানেলটাকেও সাবস্ক্রাইব করবেন তো চলুন দেখে নিন কী করে আমি রান্না করছি নিরামিষ ছোলার ডাল নিরামিষ ছোলার ডাল রান্না করার জন্য আমি নিয়ে নিয়েছি আড়াইশো গ্রাম ছোলার ডাল আর দুটো মাঝারি সাইজের আলু আমি এভাবে ছোট ছোট করে কেটে রেখেছি আলুগুলো আমি খোসা ছাড়াইনি আপনারা প্রয়োজন মনে করলে খোসা ছাড়িয়ে নিতে পারেন প্রথমে আমি ছোলার ডালটা জল দিয়ে পনেরো কুড়ি মিনিট মতো ভিজিয়ে রেখে দেব আমি ছোলার ডালটা সেদ্ধ করার জন্য প্রেশার কুকার ইউজ করব কিন্তু কেউ যদি মনে করেন প্রেশার কুকার ইউজ করবেন না তাহলে তাদেরকে দশ থেকে বারো ঘন্টা এটাকে ভিজিয়ে রাখতে হবে আর আমি নিয়ে নিচ্ছি তেজপাতা শুকনো লঙ্কা মৌরি আদা বাটা জিরে গুঁড়ো ধনে গুঁড়ো গরম মশলার গুঁড়ো চিনি ঘি আর একটা ছোট সাইজের নারকেল আমি এরকম কুচো করে কেটে নিয়েছি পনেরো মিনিট পরে আমি ডালটাকে জল থেকে ছেঁকে নিয়েছি তারপরে একটা প্রেশার কুকারের মধ্যে দিয়ে দিয়েছি এবার আমি এর মধ্যে জল দিয়ে দেব আমি ডালের মধ্যে পাঁচশো গ্রাম জল দিচ্ছি মনে রাখবে ডালের যতটা পরিমাণ হবে জলের পরিমাণটা তার ডবল হওয়া দরকার আছে আর আমি এর মধ্যে অল্প পরিমাণে লবণ দিয়ে দেব দিয়ে আমি চারটে সিটি দিয়ে নেব একটা কথা বলে রাখি ডাল পুরনো বা নতুন হলে তার ওপরে ডালটা সেদ্ধ হওয়া ডিপেন্ড করে তো সেটা বুঝে আপনাদের সিটিটা কম বা বেশি দিতে হবে চারটে সিটি দেওয়ার পর প্রেশারের ঢাকনাটা আমি খুলে নিয়েছি ঠান্ডা হওয়ার পরে দেখতে পাচ্ছেন ডালটা কিন্তু খুব ভালোভাবে সেদ্ধ হয়ে গেছে কিন্তু ডালটা একদম পুরো গলে যায়নি কোটাই আছে প্রথমে আমি একটা কড়াই ভালো করে গরম করে নিয়েছি কড়াইয়ের মধ্যে আমি এক টেবিল স্পুন সর্ষের তেল দিয়ে দিলাম তেলটা গরম হয়ে গেছে আমি এবার কেটে রাখা আলুগুলোকে ভেজে নেব ভাজার আগে আমি আলুগুলোতে হালকা লবণ আর হলুদ মাখিয়ে নিয়েছি আলুগুলো লাল লাল করে ভাজা হয়ে গেছে এবার আমি এগুলোকে তুলে রাখবো এবার ওই তেলের মধ্যে আমি নারকেল কুচি গুলোকেও ভেজে নেব দেখতে পাচ্ছেন নারকেলগুলো ভাজা হয়ে গেছে আমি এবার এগুলোকেও তুলে রাখবো আমি একটা ছোট বাটি নিয়েছি এর মধ্যে এক চামচ ধনে গুঁড়ো নিয়ে নিলাম এক চামচ জিরে গুঁড়ো নিয়ে নিলাম হাফ চামচ হলুদ নিয়ে নিলাম এবার এর মধ্যে অল্প পরিমাণে জল দিয়ে দেব এবার ওই তেলের মধ্যে আমি একটা তেজপাতা তিনটি শুকনো লঙ্কা ফোড়ন দিয়ে দিলাম অল্প একটু মৌরি ফোড়ন দিয়ে দিলাম এবার আমি কড়াইয়ের মধ্যে এক চামচ আদা বাটা দিয়ে দিলাম আদাটা ভাজা হয়ে গেলে আমি বাটির মধ্যে যে মশলাটা মিশিয়েছি ধনে ধীরে গুঁড়ো আর হলুদ সেটাকে আমি কড়াইয়ের মধ্যে দিয়ে দিলাম দিয়ে এটা মাঝারি আছে ভালো করে কষিয়ে নেব এক মিনিট মতো কষানোর পর মশলাটা যখন ভাজা ভাজা হয়ে যাবে তখন আমি এর মধ্যে ভেজে রাখা আলুগুলোকেও দিয়ে দেব তিন 
3-4 মিনিট মশলাটা কষানোর পরে মশলা থেকে হালকা তেল বেরিয়ে আসবে এবার আমি এর মধ্যে সিদ্ধ করে রাখা ডালটা পুরোটা ঢেলে দেব গ্যাসের আঁচটা আমি এই সময় বাড়িয়ে দেব স্বাদমতো লবণ আমি এই সময় দিয়ে দিলাম আগে যেহেতু আমি একবার লবণ দিয়েছি ডাল সেদ্ধ সময় তাই ডালের পরিমাণ লবণের পরিমাণটা বুঝে দিতে হবে ডালটা ফুটে উঠেছে এবার আমি এর মধ্যে এক চামচ চিনি দিয়ে দিলাম আর ভেজে রাখা নারকেলগুলো দিয়ে দিলাম আরো দু থেকে তিন মিনিট আমাকে ডালটাকে ভালো করে ফুটিয়ে নিতে হবে আরো দু তিন মিনিট হয়ে গেছে এবার আমি এর মধ্যে এক চামচ ঘি দিয়ে দিলাম আর সামান্য একটু গরম মশলা দিয়ে দিলাম দিয়ে আরো এক মিনিট মতো আমি এটাকে খুব ভালো করে ফুটিয়ে নেব আরো এক মিনিট হয়ে গেছে আমি এবার গ্যাসটাকে বন্ধ করে দিলাম ছোলার ডালটা এখন গরম গরম লুচির সাথে সার্ভ করার জন্য পুরোপুরি রেডি তো বন্ধুরা আজকের ভিডিওটা আপনাদের কেমন লাগলো আপনাদের মতামত অবশ্যই নিচের কমেন্ট বক্সে লিখে আমাকে জানাবেন আর যারা প্রথমবার আমার ভিডিওটা দেখছেন অবশ্যই আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন নেক্সট সেশনে আবার নতুন রেসিপি নিয়ে দেখা করছি নমস্কার